জাতীয় নির্বাচনের বাকি আর মাত্র কয়েক মাস এরই মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজনীতির মাঠ সবার লক্ষ্য সংসদে নিজেদের স্থান নিশ্চিত করা তবে এরই মধ্যে একাদশ জাতীয় সংসদে যারা স্থান নিয়েছেন তাদের মেয়াদ প্রায় শেষের দিকে আর তাই জানতে চাই বিগত এই সময় কতটা সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করেছেন তারা জানতে চাই রাজনীতিবিদ এবং ভোটারদের নানান প্রশ্নের উত্তর প্রতিদিনকার মতো আজও এমপির কাছে প্রশ্ন অনুষ্ঠান নিয়ে হাজির হয়েছি আমি রাসেল আহমেদ আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন সুনামগঞ্জ এক আসনের সম্মানিত সংসদ সদস্য জনাব মোয়াজেম হোসেন রতন আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে কেমন আছেন বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে উন্নয়নের সমন্বয় এগিয়ে যাচ্ছে তারাই ধারাবাহিক কথা আমার এই হাওয়ার এলাকা হাওয়ার এলাকাও কিন্তু একইভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা অত্যন্ত আশাবাদী আগামীতে মানুষের যে ভালোবাসা আমাদের নেতৃবৃন্দের যে প্রত্যাশা এবং এই এলাকার আমি শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন এই এলাকার মানুষের যে প্রত্যাশা পূরণের জন্য যা যা করার দরকার আমরা সর্বোচ্চ তা দিয়ে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি সেই ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত আশাবাদী দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিএনপি নেতা কর্মীদের নামে মামলার অভিযোগ রয়েছে কেন্দ্রীয় ভাবেও তারা অভিযোগ করেছেন হাজার হাজার মামলা রয়েছে এক একজন নেতা কর্মীর নামে শত শত মামলা আপনার ওই আসনের বিএনপি কর্মীদের অভিযোগ রয়েছে যে আঠারো সালে নির্বাচনের পরেও তাদের নামে মামলা হয়েছে এর আগেও মামলা হয়েছে ফলে তারা আসলে মামলা নিয়ে অনেকটা ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরেও আমি জানি না আমার নির্বাচনী এলাকায় বিএনপি জামাতের যে উপরে মামলার কথা বলছেন আপনারা এগুলো এই ধরনের তেমন কিছু নেই আমার এলাকায় আমার নির্বাচনে আমার চারটা উপজেলায় নেই এবং সুনামগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টে ওইগুলা তেমন কিছু নেই তো এটা অনেকেই বলে কিন্তু আমি আমারটা কথা বলছি আর কেন্দ্রীয়ভাবে যে সমস্যাগুলো হচ্ছে যেমন বিভিন্ন সময় দেখা যাচ্ছে অনৈতিক কিছু কর্মকাণ্ড নিয়ে এগিয়ে যায় তখন সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার লক্ষ্যে চেষ্টা করা হচ্ছে এইটাকে প্রটেক্ট করার জন্য সরকার অত্যন্ত বদ্ধ পরিকর যানবাহনের নিরাপত্তা অবশ্যই সরকারকে দিতে হবে জি আমরা একটু আপনার এলাকার কিছু উন্নয়নের বিষয়ে জানতে চাই আপনি কাজ করেছেন সেটিও আমরা জানবো একটু পরে তার আগে একটু আমরা বেশ কিছু এলাকার মানুষের সমস্যার খবর বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমে শিরোনাম হয়েছে বিক্রির খবর প্রকাশের পর সড়কের কিছু খুঁটি ব্লক আবার রেখে গেল উদ্বোধনের দুই বছরেও কাজে আসছে না ভবন এরকমের বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে এছাড়াও নির্মাণ কাজ এক মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ এটি ধর্মপাশার একটি সড়কের কথা বলা হচ্ছে সুনামগঞ্জের ধর্মপাশার সেলবরফ ইউনিয়নের মোদাহরপুর গ্রামের এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নির্মাণাধীন তিনটি নিবাসের নির্মাণ কাজের কথা বলা হচ্ছিল সড়কের বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য রয়েছে ধর্মপাশায় নামছে ঢালের পানি ফসল ডুবির সংখ্যা কমেছে আপনার ওই এলাকায় তো বাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো এই যে পানি নামার খবর নির্মাণে অনিয়মের বিষয়ে এইসব বিষয়ে আপনার একটু মন্তব্য জানতে চাইছি আমার এলাকার হাওয়ার এলাকা একটা এই সুনামগঞ্জের বিশেষ করে আমার নির্বাচনী এলাকাটি চারটা উপজেলায় একটা হাওয়ার বেষ্টিত এলাকা এই এলাকাতে একটু আগে আপনি বলেছেন যে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘরের যে বানানোর যে বিষয়টি এটা কন্ট্রাক্টর তাদের যে মেটেরিয়ালসের কিছু দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে তারা সময় কেপন করেছেন সেই তারাই তারা বিয়ে কথা তখন কন্ট্রাক্টর নোটিশ দিয়ে তৎকালীন ইউনুসেফ তাদেরকে বাতিল করেছেন আবারও নতুন করে সেটগুলো করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এই সমস্যাটার সমাধান এতটুকু দ্বিতীয়ত গত বছর আপনারা জানেন বন্যা হয়েছে আমাদের আমার নির্বাচনী এলাকা সহ সিলেট বিভাগে অত্যন্ত প্রবল বন্যা হওয়ার কারণে আমাদের রাস্তাঘাট ব্রিজ কাল বাড়ানো ক্ষতি হয়েছে যেমন আমাদের ধর্ম ভাষায় না শুধু জামালগঞ্জে আমাদের জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ যে রাস্তা জামালগঞ্জ থেকে বন্যানঘাট হয়ে গদারের যে রাস্তা এই রাস্তাগুলো অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 
এই রাস্তাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি আমরা তাৎক্ষণিক চেষ্টা করেছি এটাকে প্রটেক্ট করার জন্য এবং ইতিমধ্যে আপনারা জেনে খুশি হবেন সারা দেশবাসী এবং আমার সুনামগঞ্জবাসী জেনে খুশি হবেন দ্রুত সময়ের মধ্যে কাজ চলছে অলরেডি কাজটি চলমান তো সেই যখন বন্যা হলো তখন এক দুই দিনের মধ্যে রাস্তাঘাট গুলো ভেঙে যায় কিন্তু গড়তে অনেক সময় লাগে এটাই নিয়ম যে কোনো যদি ভাঙতে কিন্তু সময় কমেই লাগে গড়তে সময় বেশি লাগে সেটা ধৈর্য অবশ্যই ধরতে হবে এই ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করছি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর সহ এবং লোকালি আমরা চেষ্টা করেছি এটাকে কিভাবে সুন্দর করছি যত দ্রুত সম্ভব মেরামত করে দেওয়ার জন্য আরেকটা বিষয় বলছেন যে এক বছরে দু বছরেও কাজ হয়নি যে বিভিন্ন ব্লক ফেলে রেখে গেল তো কিছু বিষয় আছে আমাদের এটা হলো রোডসেন হয়ে একটি রাস্তা যেটা হলো ধর্মবাসা থেকে মধ্যনগরের একটি রাস্তার কথা আপনি যেটা বলেছেন ওই রাস্তাটি রোডসেন হয়ে থেকে টেন্ডার হয়েছে টেন্ডার হয়ে যাওয়ার পরে আবার এই যে বন্যা জন চলে আসলো তখন এই কন্ট্রাক্টার আর কাজটি করে নেয় পরবর্তী সময় কিছু সে ব্লক বানাইছে এবং বিভিন্ন ধরনের তারা প্রস্তুতি নিয়েছিল কিন্তু ভিটামিন আর অনেক অনেক মেটেরিয়ালস এর দাম বাড়া যাওয়ার কারণে সে আর কাজটি করেনি চিন্তা করলো যে সে যে আর্নিস মানি দিল এটা থেকে মনে হয় তার তুলতে গিয়ে মনে হয় তার লস হয়ে যাবে কাজটা করলে বেশি লস হবে এই কারণে সে করেনি পরবর্তী সময় দ্বিতীয়বার টেন্ডার হলো টেন্ডার হয়ে যাওয়ার পরে এখন দ্রুত গতিতে কাজটি চলছে ইতিমধ্যে আপনারা জেনে খুশি হবেন এবং এই ব্লক সেট করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা যারা লোকজন রয়েছেন তাদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং তারা সেই বাদ থেকে যেটি সরাসরি অভিযোগ যে তারা কমিশন নিচ্ছেন এ ধরনের অভিযোগ রয়েছে তথ্য বৃত্তি তথ্য থাকলে কারণ আমার এলাকায় পিআইসি গঠন হয় টাকা নিচ্ছে পয়সা নিচ্ছে এটাই ফ্রিলি কথা যেটা আপনারা হয়তো খুব ভালো ভদ্রভাবে বলছেন যে এই পিআইসি গঠনের ক্ষেত্রে এটা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হলো আমাদের উপজেলা প্রশাসনের হাতে এবং এখানে পানি উন্নয়ন বোর্ডের এখন পিআইসি তারা গঠন করার পরে তারা কাজটি করে কাজটি করার পরে এখন পর্যন্ত তারা দুইটা বিল পেয়েছে তিন নম্বর বিল এখনো পায়নি এবং এই পিআইসি গঠনের জন্য যে অভিযোগগুলো আছে এগুলা অত্যন্ত অবলোক যারা না পায় তারা অভিযোগ দেয় যে ঠিক আছে ভাই আমার পিআইসি অমুকের দিয়ে দিচ্ছে কারণ একটা পিআইসি এখানে এক হাজার দুই হাজার জন স্টেক হোল্ডার আছে পিআইসি পাবে একজনে দুইজনে তার এক হাজার একর জমি আছে একটার মধ্যে পিআইসি হয়তো বিশটা পিআইসি হবে বিশ জনে কাজ করবে কিংবা চল্লিশ জনে কাজ করবে কিংবা ষাট জনে কাজ করবে তো এটা অনেক সময় যখন যারা পায় এরা তো খুশি যারা না পায় এরা খুশি থাকে না এবং পিআইসি থেকে অনেকেই দেখা যাচ্ছে তার ঘরবাড়ি বিক্রি করছে গরু বিক্রি করছে লসও দিচ্ছে সুতরাং এইগুলো হলো কথার কথা অমূলক অবস্থার প্রেক্ষাপটে মানে ব্যক্তিগত মতামত এইটা নিয়ে আসলে আমি আমি কোনো উদ্বিগ্ন নই আর এই বিষয়ে আর হাওয়ারের বেরিবাদ সর্বোপরি বেরিবাদের কাজ ভালো হয়েছে এবং আমাদের শুধু যে হাওয়ারের বেরিবাদ করলেই হবে না আমাদের দরকার এখন যত বেরিবাদই দেই আমাদের কোনো লাভ হবে না যদি আমরা সঠিকভাবে নদী খনন করতে না পারি এবং আমাদের কজয়ের সিস্টেম যদি আমি না করতে পারি তাহলে কিছুদিন পরে আমাদের মাটি পাওয়া যাবে না এবং নদীর থেকে যে হাওয়ারের যে ক্ষেত জমি থেকে যে মাটিটা বাঁধে দেওয়া হয় এই বাঁধের মাটিটা আবার জমিতে পরে যাচ্ছে এতে করে আমাদের জমির জমি হয়ে যাচ্ছে নিচু আর নদী হয়ে যাচ্ছে উঁচু সেই কারণে আমাদের নদী কনন অত্যন্ত জরুরি এই নদী কননের বিকল্প কিছু না হাওয়ারকে রক্ষা করতে হলে আগামীতে অবশ্যই আমাদের প্রথম কাজ হলো নদী কনন করতেই হবে আরেকটা বিষয় আমি প্রায়শই বলে থাকি হাওয়ারকে আমাদের পুকুর বানানোর প্রবণতা এটা হলো আমাদের উনিশশো সালে কিছু বাঁধের অ্যালাইনমেন্ট আছে ওই অ্যালাইনমেন্ট অনুযায়ী কাজ করার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড বলে যেটা এটা আমি এমপি হিসেবে অনেকে হয়তো সরকারি দলের এমপি হিসেবে বলবে না কিন্তু আমি অকপটে বলি আমাদের এখানে প্ল্যানিং এর সমস্যা আছে এই প্ল্যানিংটা সমস্যা সমাধান করলে আমাদের যেভাবে টাকা সাশ্রয় হবে বাঁধের আমাদের হাওয়ারকে পুকুর বানানোর যে প্রবণতা সেটা বন্ধ হবে এবং সঠিকভাবে কাজটি হবে কম পয়সা লাগবে সরকারের টাকা সাশ্রয় হবে কৃষকের বেশি পরিমাণ লাভ হবে আমাদের বেশি পরিমাণ জমি বাঁচবে যেমন আপনারা যে টাঙ্গর হওয়ার একটা বাঁধ আছে নজর কালি করে এটা পরিবেশ 
পরিবেশে তারা এসি রুমে থাকে চমৎকার পরিবেশে চমৎকার বলি দেন কিন্তু আমার এন সাড়ে নয় হাজার হেক্টর জমি এবছর আমরা রক্ষা করতে পেরেছি আমরা এ এলাকার কৃষকের নিজেদের পয়সা দিচ্ছে আমরাও দিয়েছি আমাদের আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী তারাও যা যার অবস্থা থেকে সাহায্য করেছে নিজেরা মাটি কেটেছেন এবং সেই কারণে আমাদের হাওয়ার এবছর সাড়ে নয় হাজার হেক্টর জমির ফসল আমরা এবার গড়ে তুলতে পেরেছি বিরাশিটি গ্রামের এখানে এখানে স্টেক হোল্ডার বিরাশিটি গ্রামের কৃষক আমরা ফসল রক্ষা করতে পেরেছি এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে আমরা নিজেরাই সে বার্তা দিতে হয়েছে কারণ এটা পরিবেশের কারণে একটা পরিবেশ হলো ডাঙ্গর হওয়ার এক জায়গায় আর এই বাঁধ হলে আরেক জায়গায় কিন্তু এটা প্ল্যাকার্ড দিয়ে একটা পরিবেশের নাম দিয়ে সেই আমাদের কৃষকদের সেই ক্ষতি রেখে আমরা সেই ক্ষতিটা করতে দিনে অত্যন্ত আনন্দিত ওই বিরাশি গ্রামের কৃষক প্রায় পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার মানুষের বসবাস এই টাঙ্গর হওয়ারের পারে তো ওরা আজ এবছর আমাদের খুশি গত বছর আমরা বাদ দিয়েছিলাম কিন্তু এবছর দিতে পারে না কিন্তু আমাদের ব্যবস্থাপনাটা হতে হবে পরিকল্পিত উন্নয়ন পরিকল্পিত বাদ আমরা চাই এ হাওয়ার বাসীর পক্ষে শুধু আমার নির্বাচনে আপনি তো নির্বাচিত সংসদ সদস্য আসলে সময়টা তো একেবারে কম নয় বলা যায় এতে কি আসলে আপনি এই যে সুপরিকল্পনার কথা বলছেন সেটি কি মানে নিশ্চয়তা নিশ্চিত করা যায়নি অবশ্যই করেছি কিন্তু এই বছর এই যে এই বছর যে আপনি অভিযুক্তির কথা বলেছেন যে এই বছর আমাদের হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে পরিবেশের সাবরা হিসাব মাঝখানে ঢুকে গেল ঢুকে দেওয়ার কারণে আমরা আর পারছিলাম না তো আমাদের এই সেই পরিকল্পনাটি আমাদের মানে কন্টিনিউ করতেই হবে এবং আমাদের আমি অবশ্যই আমার এই এলাকায় আপনারা জেনে খুশি হবেন এবং মাত্র এগারো কিলোমিটার পাকা রাস্তা চলে আমার নির্বাচনের এলাকায় টোটাল চারটি উপজেলায় আর এখন সাতশোর কিলোমিটারও বেশি রাস্তা পাকা আছে অবশ্যই আমরা কি করতে কি কি করতে পেরেছি বিচারের বার আপনার উপর আপনাদের দর্শকদের উপর আমরা পাকা আমাদের প্রাইমারি স্কুলের বিল্ডিং ছিল বিল্ডিং ছিল না তেমন কিছু বিল্ডিং ছিল না আমরা দুইশো চুয়ান্নটি প্রাইমারি স্কুলে নতুন ভবন আমরা করতে পেরেছি এবং একশো সাতানোটি বিল্ডিং কে আমরা এক্সটেনশন করতে পেরেছি এবং আমাদের পিডিবি থ্রি এবং ফোর এর আমরা আরো একশো তেরোটি বিল্ডিং আমরা করতে পেরেছি পাশাপাশি আমাদের কলেজের হাই স্কুলের বিল্ডিং কিন্তু ছিল না আমরা চারতলা পাঁচতলা বিল্ডিং আমরা অনেকগুলা কতগুলা বলবো অনেকগুলা বিল্ডিং আমরা করতে পেরেছি আমাদের কিছু কিছু জায়গায় আমাদের কিছু খাল করণ আমরা করতে পেরেছি আমাদের হাওয়ারের বেরিবাদ আগে ছিল না এখন আমরা স্থায়ী বেরিবাদের ব্যবস্থা করতে পেরেছি আগে হাওয়ারে যখন কন্ট্রাক্টর দিয়ে বাদ দেওয়া হতো তার বাড়ি হলো রংপুর এই রংপুর থেকে এখানে কাজ করে তিন এক মাসের মধ্যে হাওয়ারের বাদ তারা কন্ট্রাক্টর দিতে পারে না তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তার নির্দেশে আমাদের পিআইসি গঠনের মাধ্যমে আমরা হাওয়ারে কিন্তু বেরিবাদ গুলো দেওয়া হচ্ছে আর দেখেন এই বছর আমাদের হাওয়ারের যে ফসল বাম্পার ফসল হয়েছে কাটতে কিন্তু লাগছে আমাদের পনেরো দিন কারণ আমাদের কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষি আধুনিক যন্ত্রপাতির কারণে আমরা এই হাওয়ারের বাদ গুলা হাওয়ারের ফসল গুলো আমরা প্রমাণও পেয়েছিল পরে তদন্তের পরে শিক্ষা অধিদপ্তর এ বিষয়ে একটু আপনার মন্তব্য চাইছি এটা হলো সভাপতি সাহেব যিনি আছেন হেডমাস্টার সাহেব আছেন শিক্ষা অফিসার আছেন ওনাদের আসলে নিতান্ত এই বিষয়গুলো তো এমপি তো ঢুকার কথা নয় এমপি তো এটা এমপির কাজ নয় তারপরেও আমরা যদি অনিয়ম হয় সেটাকে অভিযোগ দিয়েছেন এবং যদি প্রমাণ হয় তাকে শাস্তি অবশ্যই পাবে এই বিষয়ে প্রশাসন অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বোর্ড অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এটা নিয়ে আর আমার এইটা ছোটখাটো এই বিষয়ে আমার আসলে তেমন বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ নেই জি না তবে সাধারণত স্কুল কলেজ গুলোতে আপনাদের যারা সমর্থনের লোকজনই হয়তো কমিটির দায়িত্বে থাকেন এমনটি আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় আপনার উপজেলায় নিশ্চয়ই সেটি রয়েছেন যে আপনার একটি সমর্থন রয়েছে কমিটিতে যারা কথা বলি এটা একটু নোট করেন এবং এটা আপনারা প্রচার করেন জি আমাদের কিছু পরিকল্পনার পক্ষে আমি নই আমাদের দেখেন প্রাইমারি স্কুলের গ্রামে অত্যন্ত অজপরাগে আমি যদি ডিগ্রি ফার্স্ট এম এ পাস করি আমার সন্তানকে নিয়ে আমি শহরে কিংবা কোন জায়গায় গিয়ে আমার বাচ্চারে লেখাপড়া করাবো প্রথমে আমি চাকরি করবো প্রাইমারি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য কিংবা সভাপতি হতে হলে ডিগ্রি পাস লাগে কলেজের সভাপতি হইলে ডিগ্রি পাস লাগে না তো এই জায়গাটাতে এই হাওয়ার এলাকায় অনেক জায়গায় আমাদের প্রাইমারি স্কুলের 
ইয়ে পাওয়া যায় নাকি ওই যে সভাপতি হওয়ার মতো কিংবা শিক্ষা অনুরাগী সদস্য হওয়ার মতো ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হওয়ার মতো মানুষ পাওয়া যায় না কারণ গ্রামে অনেক দেখা যায় মেট্রিক পাস ডিগ্রি পাস নাই তখন একটা প্রাইম হাই স্কুলের টিচার দেখা যায় ছয়টা বারোটা সতেরোটা হাই প্রাইমারি স্কুলের সভাপতি হয় এতে করে ওই বদ্রলাগা আর হাই স্কুলের কাম আর কাজ আর করতে পারে না তাই কোনো না কোনো স্কুলে মিটিং থাকে ওই জিনিসগুলো থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে শিক্ষার কিছু জিনিস আছে উদার মানে উদার কি যেন বলে এটাকে পন্থি সিদ্ধান্ত এটাকে উদার পন্থি সিদ্ধান্ত আমি মনে করি আমি মনে করি এখন অনেক মানুষ আছে লেখাপড়া জানা না কিন্তু তার ছেলে মাস্টার ডিগ্রি পাস তার ছেলে বিসিএস কর্মকর্তা তার ছেলে দেখা যায় ডিসিও আছে তার ছেলে আছে এসপি আছে কিন্তু লেখাপড়া নাই এই লোকটা কি শিক্ষা অনুরাগী আমি বলবো না এবং যিনি শিক্ষাকে সম্মান করবেন শিক্ষককে সম্মান করবেন মানে শিক্ষিত হলেই যে খুব ভালো মানুষ এটা কিন্তু ঠিক নয় আজকে দেখেন এই বাংলাদেশে যারা জঙ্গিবাদ করছে যারা জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত সবগুলো শিক্ষিত অশিক্ষিত একটা লোক আছে জঙ্গিবাদ অশিক্ষিত একটা লোক আছে নেই আজকে দেখেন শায়েক আব্দুর রহমান থেকে শুরু করে শায়ে শায়েক হ্যাঁ ইসলামের চিন্তা কত চিন্তাবিদ কিন্তু একটা মূর্খ লোক কিন্তু সে এই জঙ্গি হয়েছে না তো এই জন্যই আমাদের শিক্ষা সুশিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক শিক্ষাটা খুব ইম্পর্টেন্ট সনদধারীর চেয়ে আসলে সশিক্ষিত বা সুশিক্ষিত সেদিকে আপনি গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলছেন আমরা একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আবারও এলাকার উন্নয়ন প্রসঙ্গে জানতে চাই যে এলাকার সড়ক উন্নয়নে আপনার বেশ সুনামের কথা আপনিও বলছিলেন আমরাও এলাকায় খোঁজ নিয়েছি এলাকার অনেক রোডঘাট পাকা করেছেন এটি নিয়ে অনেক এলাকার মানুষ সন্তুষ্ট রয়েছে সেজন্য তবে কিছু কিছু জায়গায় দু একটি জায়গায় যেমন একটি ভবনের বিষয় এটি অবশ্য অল্প কয়েকদিন আগের একটি সংবাদ দুই বছর ধরে সেতু দিয়ে যান চলাচল বন্ধ সুনামগঞ্জের ধর্মপাশায় সেতুটির একটি ছবি রয়েছে এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আপনি কাজ এরই মধ্যে শুরু করেছেন বা উদ্যোগ নিয়েছেন একটু বলবেন কি শয়তান খালি খালের উপর এই নির্মিত সেতুটি আর কি ভেঙে পড়েছে টেন্ডার হয়েছে অলরেডি টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হচ্ছে আমাদের এই বছরে আমাদের ফ্লাইওভারের কাজ শুরু হবে আমাদের অত্যন্ত পানের স্পন্দন আমাদের সিলেট সোনা আমাদের ধর্ম ভাষা থেকে সুনামগঞ্জের যে আমাদের জাতায়ত অর্থাৎ নেত্রকোনা সুনামগঞ্জের যে কানেক্টিভিটি সেই কারণে আমরা সাড়ে তেরো কিলোমিটার ফ্লাইওভার করে সুনামগঞ্জের সাথে আমরা সংযুক্ত করার জন্য আমরা খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে আমরা টেন্ডার প্রক্রিয়া যাব আশা করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন ভিত্তিপ্রস্তর দেবেন এবং আমাদের সুরমা নদীর উপর হাসনা জামালগঞ্জের ব্রিজের কাজ আমরা খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে করার চেষ্টা করছি এদিক দিয়ে তাহেরপুর বাদাঘাটের সড়কের সড়কের এই প্রকল্পের মধ্যে আমাদের প্রকল্প মুক্ত আছে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে আমরা আশা করছি এটা টেন্ডার করব এবং তায়েরপুর থেকে সুলেমানপুর হয়ে আমাদের মধ্যনগর যে রাস্তা সেই রাস্তার মধ্যে আমাদের দুইটি ব্রিজ আছে বারোশো মিটার ব্রিজ দুইটা নদীতে একসাথে ব্রিজ হবে বারোশো মিটার সুলেমানপুর নদীর উপরে ব্রিজ হবে সেই কাজগুলো আমরা করার চেষ্টা করছি এবং পাশাপাশি আমাদের বর্ডার রোড যেটা মধ্যনগর থেকে মহিষকলা হয়ে সুনামগঞ্জের এইটা করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং আমাদের জাদুঘাটা নদীর উপরে ব্রিজের কাজ প্রায় আশি ভাগ শেষ হয়েছে এবং ডাম্পের বাজার ব্রিজের কাজ আমাদের নব্বই ভাগ শেষ হয়েছে মধ্যনগরের উদ্যোগালী নদীর উপর নব্বই ভাগ কাজ শেষ হয়েছে এবং আমাদের সুমেশ্বরী নদীর উপর আশি ভাগের ব্রিজের কাজ শেষ হয়েছে এগুলো হলে আমাদের কানেকটিভিটি অবশ্যই বাড়বে এবং চেষ্টা করছে এবং মধ্যনগরের একটা নতুন উপজেলা হয়েছে সেই একটা আমাদের অত্যাধুনিক নতুন উপজেলা কমপ্লেক্স সহ আমাদের তাহেরপুর উপজেলায় আমাদের উপজেলা কমপ্লেক্স এবং আমাদের এই তাহেরপুর উপজেলায় চুয়ান্নটি গাছ কেটে চুয়ান্নটি গাছ কেটে ভবন করার কথা ছিল সেটা সেটা আমরা করতে দিইনি এখানে নিজের উদ্যোগ নিয়ে এই এলাকায় একশো একশো শতাংশ জায়গা কিনে নতুন ভবন আমরা করছি তাহের পরে গাছটি আমরা কাটতে দিই না সেই পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য তো এই কাজগুলো হচ্ছে বিভিন্ন কাজ হচ্ছে আরো অনেক কাজ হবে 
সেই হিসাবে আমরা চেষ্টা করছি যে দ্রুত সময়ের জন্য আর কাজগুলা করা যায় আর যে বিষয়গুলো আসছে মানুষের পরিস্থিতি কত কিছু বিষয় আছে কিছু কেউ উন্নয়ন চায় কেউ আবার চায় না কেউ আবার অনেকেই আগামীতে এই জায়গায় এমপি হতে চায় এদের যন্ত্রণা সব কিছু মিলে আমরা আসলেই দ্রুত গতিতে আগানোর যে মাঝে মধ্যে বাধা হয় এবং বিএনপি জামাতের যে অপপ্রচার এইগুলোতে আমাকে ফেস করতে হয় সবকিছু মিলেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয় জি আবার একটু একটি অন্য প্রসঙ্গে জানতে চাই বেশ গণমাধ্যমের খবর হয়েছে আপনাকে দুদকে একবার তলব করেছিল বিদেশ যাত্রা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল সেটির কি অভিযোগে আসলে হয়েছিল বা একটু বলবেন এগুলো ওই যে পরিস্থিতিতে কাতর আমরা আবার এখানে এমপি হব অন্যজন এমপি হইতে চায় তারার অভিযোগ দেয় ওই যে আপনি যেভাবে ইয়া করছেন না যে এটা সেটা আমি যাবি অনেক কিছু জি মানে সদস্য কিন্তু আমি এমপি হতে চাই না আমার মানে আমি সাংবাদিক না আপনি না আপনি যেভাবে যারা মত প্রশ্ন করেছেন সেভাবে প্রশ্ন উত্তর দিয়েছি ব্যাপার পত্রিকার একটা আমাকে তলব করতেই পারে আপনাকে কালকে যদি দুদকে তলব করে যে আপনাকে তো এত সুন্দর চেহারা আপনার বাড়িতে তো দেখেছি সোনার ডিম পাচ্ছে আপনার বাড়িতে কয়েকটা আছে এবং আপনার এখানে তো পঁচিশ 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 হাজার একর জমি এবং বিশ হাজার কোটি টাকার মালিক আপনি আপনাকে চিঠি একটা দিয়ে দিল একজনে আপনাকে তলব করতেই পারে কিন্তু তথ্য প্রমাণ না পেলে তলবে কি হবে কারণ দুদক এরা অত্যন্ত শক্তিশালী একটা প্রতিষ্ঠান তারা অযথা কারোর উপরে হয়রানি করে না আমি আমার জানা নাই করেনি কিন্তু তারা চেষ্টা করছে অবশ্যই একটা অভিযোগ পেলে এরা দেখার দায়িত্ব তাদের এবং তাদের দায়িত্ব বোধ থেকে তারা কাজ করছে আমার দায়িত্ব বোধ থেকে আমরা উত্তর দিয়েছি দেখলাম তারাও দেখেছে যেন আসলে এটার মধ্যে আগামী নির্বাচনে আপনি তৃণমূলের সমর্থন পাবেন বলে আশা করছেন নাকি তৃণমূলের মানুষ আপনার এই দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে বিভাজন দেখা দেবে শেষ পর্যন্ত আমার তো সাথে কারো কোনো দ্বন্দ্ব নাই যারা এমপি হতে চায় তাদের সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক আচ্ছা না আপনি বলছিলেন যে দুদকে যে অভিযোগগুলো তারা করেছে তারাই হয়তো করছেন দুদকে কে বা কারা করছে সেটা তো আমি মেনশন করি নাই আমার সন্দেহ লাগছে জি জি আমি সেজন্যই জানতে চাই আমি তো মানুষ আমি তো সন্দেহ করতেই পারি হুম 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 অবশ্যই ঠিক না এবং যারা যারা এমপি এখানে হতে চায় তাদের সকলের সাথে ভালো সম্পর্ক আমাকে তিন তিনবার এখানে মনোনয়ন দিয়েছেন এবং আমার এলাকার আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী সকলে মিলে মিশে অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত তিন তিনবারই আমরা এই এলাকা থেকে আমাকে বিজয়ী করেছেন আমি এই হাওয়ারবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞ আমার নেতা কর্মীদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ এবং আমি দেখেন দুই হাজার আট সালে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ডক্টর রফিক চৌধুরী দুই হাজার চোদ্দ সালে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এই এলাকার দুইবার এমপি ছিলেন তিনি ডিডিসি ছিলেন এবং শহীদ রফিক সাথে আমার নেকে নির্বাচন করতে হয়েছে আমাদের দুই হাজার সালে এই এলাকার এমপি ছিলেন নজরুল হুসেন সাহেবের সাথে নির্বাচন করতে হয়েছে কারণ এখানে প্রার্থী যারা আছে অত্যন্ত ক্যাপাবল প্রার্থী তাদের সাথে নির্বাচন করতে হয়েছে এবং আমার নেতা কর্মীরা অত্যন্ত আন্তরিক বঙ্গবন্ধুর পক্ষে অবিচল এবং তৃণমূলের নেতৃবৃন্দ এবং আমাদের আওয়ামী লীগের যারা আছেন তারা সকলেই মিলে মিশে কাজ করেছেন আর এই আওয়ামী লীগের ঠিকানা করে দিয়েছি আমি একমাত্র বাংলাদেশের কোনো জায়গায় এটা আছে কিনা আমার জানা নেই আওয়ামী লীগের জন্য বাংলাদেশের 
এই আমার নির্বাচন এলাকার চৌচল্লিশটি আওয়ামী লীগের স্থায়ী অফিস আমি করে দিয়েছি এটাও একটা আমার জন্য কিন্তু একটা কাল হয়ে দাঁড়াইছিল যারা যারা ফাঁকে ফাঁকে আওয়ামী লীগ করতেছে এরা এগুলো পছন্দ করে না আমরা চেষ্টা করেছি চৌচল্লিশটি আওয়ামী লীগের অফিস আপনি যদি জামালগঞ্জে যান শাস্তা যান দেখবেন চমৎকার একটা আওয়ামী লীগের অফিস আছে আপনার বাদাঘাট যাবেন চমৎকার আওয়ামী লীগের অফিসে তাহেরপুর সদর আসবেন আওয়ামী লীগের অফিস আছে ধর্মঘটা যাবেন আওয়ামী লীগের অফিস আছে এবং এই অফিসটি শুধু আওয়ামী লীগের অফিস না এটা সাধারণের অফিস যেমন আমাদের মন্নানগাট একটা আওয়ামী লীগের অফিস আছে এখানে রাত্রে যখন লসটা যায় মানুষ থাকে মানে দাঁড়ানোর জায়গা নাই তখন এই অফিসে গিয়ে বসে যখন জামালগঞ্জে যায় দাঁড়ানোর জায়গা নাই তখন এই অফিসে গিয়ে বসে আমাদের যখন শ্বাস না যায় তখন এই বৃষ্টির মধ্যে মানুষ দাঁড়াতে পারে না এই অফিসে গিয়ে বসে থাকে সেই সেই আওয়ামী লীগের অফিস গুলা করতে পেরেছি আওয়ামী লীগের কে শক্তিশালী করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা আমি করেছি এবং আমার এলাকার নেতা কর্মীরা মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নাই দ্বিধা নাই আর দ্বন্দ্ব দ্বিধা যারা আছে এটা ফেসবুক মাস্টার আছে না ফেসবুকে মাঝে মধ্যে দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব দেখা যায় কিন্তু বাস্তবে ফিজিক্যালি কোনো দ্বন্দ্ব নেই আমার এলাকার নেতা কর্মীরা অত্যন্ত সহজ সরল প্রকৃতির মানুষ এবং এই হাওয়ারবাসীর মানুষ মন উদার অত্যন্ত সহজ সরল এই হাওয়ারবাসী তাদের তারা আমাকে তাদের বুকে আগলে রাখে আমার নেতা কর্মীরা আমাকে তাদের বুকে আগলে রাখে এবং সেই হিসেবে আমিও চেষ্টা করি সর্বোচ্চ আমার সমস্তটা দিয়ে আমি চেষ্টা করি আমার সকল নেতা কর্মীদেরকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য জি মানে সদস্য বিভিন্ন সময় ওগ এসছে বা মানে সাধারণ মানুষ নয় যারা প্রভাবশালী রয়েছেন একবার পররাষ্ট্রমন্ত্রীও বলেছিলেন যে বেগম পাড়ার সম্পত্তিতে অনেক আমলাদের সম্পত্তি রয়েছে পরোক্ষভাবে বিভিন্ন সময় শুধু আমলার বলতে নয় এরকমের প্রভাবশালী অনেকই রয়েছেন অনেক ব্যবসায়ী রয়েছেন যারা বিদেশে অর্থ পাচার করেছেন বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে কানাডা বা বিভিন্ন জায়গায় এই যে প্রভাবশালী মহল দেশের অর্থ বিদেশে পাচার করা বলা হয় অন্যভাবে বলতে গেলে এটি নিয়ে রাষ্ট্রের একজন নীতি নির্ধারক হিসাবে আপনার মন্তব্য জানতে চাইছি আপনার সন্তান যখন বিদেশে লেখাপড়া করতে যায় বিশেষ করিয়া ইউরোপ আমেরিকা কানাডা এই ধরনের দেশগুলোতে যখন লেখাপড়া করতে যায় এরা আর ওই দেশ থেকে আর আসতে চায় না তখন দেখা যাচ্ছে তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে নিয়ে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে অরিজিনাল যোদ্ধা আর যারা লেখাপড়া করার জন্য যায় তো ওই লেখাপড়া কেন করার জন্য যায় হয়তো আমার মনে করে যে তার এই মেধার গুলো আমাদের চলে যায় এত করে আমাদের দুইটা ক্ষতি টাকাও যায় মেধাও যায় ওই জায়গাকে আমাদেরকে প্রটেক্ট করার জন্য এই ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চেষ্টা করছেন আমরাও তার সহকর্মী হিসাবে একজন আওয়ামী লীগের কর্মী হিসেবে আমরাও চেষ্টা করছি তবে এই বিষয়গুলো অমূলক নয় অবশ্যই হতে পারে জি আমরা অনুষ্ঠানের শেষের দিকে আমরা একটু জানতে চাই যদি আপনার এলাকার সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে আপনার কিছু বলার থাকে ভোটারদেরকে যে কারণে মানুষ আবারও আপনাকে ভোট দিবে বলে মনে করছেন আমি আমার সম্মানিত এলাকাবাসীর প্রতি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ এবং বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এই তাহেরপুর উপজেলায় আজকে আমি তাহেরপুর থেকে এই কথা বলছি এই তাহেরপুর উপজেলা এই জায়গাতেই এই জায়গাতেই বসে দুই হাজার দশ সালে দশই নভেম্বর এসে আমার নির্বাচনী এলাকার সাধারণ মানুষের জন্য এবং কাজের জন্য এবং উন্নয়নের জন্য সুনামগঞ্জের জেলার উন্নয়নের জন্য সুনামগঞ্জ আমাদের মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু করে আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় টেক্সটাইল মিল ইত্যাদি এগুলার জন্য এবং রাস্তা ঘাট ব্রিজ কালভার্ট স্কুল কলেজ মাদ্রাসা মন্দির মসজিদ গির্জার আজকে যে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তিনি এই জায়গায় কিন্তু এই হাওড়বাসীকে আশ্বস্ত করেছিলেন তিনি গোপালগঞ্জ আর সুনামগঞ্জকে একই আদলে দেখে এবং হাওড়বাসীকে তিনি আগলে রাখেন সবসময় দুই হাজার সতেরো সালে বন্যার সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার টান প্রবিল থেকে ত্রিশ কেজি চাউল এবং পাঁচশো টাকা সহ বারে বারে এবং এইবার বন্যা থেকে শুরু করে বারে বারে তিনি এ পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং তার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ হাওয়ারবাসী কৃতজ্ঞ এবং আমি বিশ্বাস করি আগামী তো ওই হাওয়ারবাসী আমার নির্বাচনী এলাকার সাধারণ মানুষ আমাদের নেতা কর্মীরা সকলেই আবারও নৌকায় ভোট দেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনগণ হাতকে শক্তিশালী করার জন্য নৌকাকে বিজয়ী করবেন এবং আগামীতে আমি 
নির্বাচন করার জন্য ইতিমধ্যে আপনাদেরকে একটা মেসেজ দিই আমরা আগামী জুলাই মাসের এক তারিখ থেকে আমরা সেন্ট্রাল কমিটি করার জন্য আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি আমি আপনাদের মধ্যে অনুরোধ জানাই আমার এলাকার সকল নেতা কর্মীকে অনুরোধ জানাই দ্রুত সময়ের মধ্যে আমরা সেন্ট্রাল কমিটি করে আমরা আমাদের নির্বাচনী প্রস্তুতি আমরা গ্রহণ করব এবং অবশ্যই আমরা এখান থেকে বিজয় অর্জন করব আগামীতে আমরা আমি বিশ্বাস করি আগামীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে আবারও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা প্রধানমন্ত্রী বানাবো এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসবে এবং আমাদের অসমাপ্ত কাজগুলো আমরা সমাপ্ত করব আমরা আমাদের যে স্বপ্ন আমাদের নেত্রকোনা সুনামগঞ্জের যে সংযোগ আমাদের রেল লাইনের আমাদের রেল লাইন আমাদের এলাকায় আসবে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে ফ্লাইওভার হবে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে আমাদের এলাকা নদী কনন থেকে শুরু করে সেই আধুনিক এবং চমৎকার একটা পর্যটন এরিয়া হিসাবে এই সুনামগঞ্জ এক গড়ে উঠবে টাঙ্গোয়ার হাওয়ার থেকে শুরু করে আরো যে আমাদের পর্যটন স্পট গুলো আছে সেই স্পট গুলোতে মানুষ আবার আগমন ঘটবে এবং হাওয়ারবাসীকে অবশ্যই আমি আশ্বস্ত করতে চাই আমি আমি বেঁচে থাকলে আপনাদের অবশ্যই সেই আশা পূরণ হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী সাক্ষাৎ নেতৃত্বে আপনাদের সকল সমস্যা সমাধান হবে সেই প্রত্যাশা রাখছি আসুন আমরা সকলে মিলেমিশে আবারও নৌকার পক্ষে আমরা আওয়াজ তুলি জননেত্রী শেখ হাসিনা হাতকে শক্তিশালী করে নৌকার বিজয় আমরা ছিনে আনি সেও কাজকের প্রত্যাশা আসসালাম আলাইকুম জয় বাংলা জয় বাংলা জি আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য এবং নানান প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন শেষ করতে হচ্ছে আজকের এই পর্ব আমরা আবারও হাজির হব আগামী সপ্তাহে প্রতি সপ্তাহে প্রতি শনি থেকে বৃহস্পতিবার বিকেল চারটায় এমপির কাছে প্রশ্ন অনুষ্ঠান নেই সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন যমুনা টেলিভিশনের সাথেই থাকুন